Hello, I'm Sladjana. Zdravo, ja sam Sladjana Rakić. Rođena sam 31. januara 1986. godine u Bajinoj bašti. Imam dva mlađe brata i mamu sada. Tatu sam izgubila u ratu u Bosni 1993. godine. I posle toga nastavljamo da živimo u Bajinoj bašti. Nas četvar zajedno u porodičnoj kući. Zahvaljujući mami nismo osjetili odsutstvo drugog roditelja. Išli smo normalno u školu, prosto smo imali aktivnosti kao i sva druga deca. Međutim, odrastanjem shvatamo neke stvari i prosto počinje da se osjeća nedostatak drugog roditelja. Negde kao jedan od oslonaca pojavljuje se jedna organizacija u to vrijeme. Nosila ime, nosi ime Humanitarna organizacija Naša Srbija koja je došla do moje porodice preko jedne kancelarije u Bajnoj bašti. Tražili su na teritoriji Srbije porodice koje su ostale bez roditelja i birali su decu koja su dobra u školi, a pritom i dobri sportisti. Otuda njihov kontakt sa mojom porodicom. Najpre su uzeli mene kao dete kojem će do bezbede donatora a potom je usledio poziv i za moju mlađu braću kada je organizovan kamp sledeće godine na planini Gučevo kod Loznice. I tako praktično narednih već 17 godina se organizuje kamp svakog leta. Promenili smo par lokacija. Bili smo na Gučevu, bili smo na Mitrovcu i negde planina Tara se kristalizovala kao neka najbolja destinacija za boravak dece preko leta. Naime, humanitarna organizacija Naša Srbija je okupljala najpred decu bez jednog ili oba roditelja i pronalazila je donatore da pomažu toj decu. Dok smo bili manji mlađi, nismo imali predstavu o tome koliko nam ta pomoć u stvari znači. Međutim, odrastanjem, školovanjem, boravkom na tom kampu na Tari, gde imamo mnoštvo radionica, mnoštvo ljudi, mnogo dece. Prosto čovek se oblikuje i neminovno je da sazrevate i uz te kampove. Odlaskom iz Bajne Bašte na dalje školovanje ovde u Beograd na fakultet imala sam, ako nikog drugog u Beograd, imala sam našu Srbiju. I vremenom prosto boravkom ovde imali smo non stop top kontakt, kamp se i dalje održavao i nekako uz taj kamp na Tari odrastala sam i ja. Izabrala sam fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, dakle da budem pedagog i samim tim sam mogla da učestvujem i u nekim aktivnostima na Tari, da budem pedagog u radu sa decom. Dakle, pored samog fakulteta, Imala sam našu Srbiju gde sam sa druge strane u stvari mnogo brže odrastala u profesionalca koji će da postane sutra po završetku same škole. Kako su deca naše Srbije rasla, prosto ljude koji će da završe fakultete škole, hvala Bogu, smanjio se broj dece kojima je potrebna pomoć u smislu donacija i hvala opet već, dragom Bogu, pa nema ratova. Negde je naša Srbija, organizujući kampove, nastavljanjem organizovanja kampova, trošila sredstva prosto koja su bila skupljena od donatora na samom početku. I iz tog razloga mi snimamo ove kadrove kako bi došli do ljudi koji su u mogućnosti da pomognu da taj kamp nastavi sa održavanjem. Bilo bi nam jako drago kada bi mogli da funkcionišemo još mnogo, mnogo godina.